Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Queridos hermanos, ya estamos llegando hoy al fin de nuestro estudio de Segunda de Pedro. Una montaña más que el Señor nos permite escalar del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a terminar con las conclusiones a las que Pedro llega al final de su epístola. Vamos a volver a leer desde el verso 15 y vamos a meditarlo verso por verso. Amén. Dice, y tened entendido. Pedro nos viene hablando que los falsos profetas niegan la venida del Señor. Pedro apelaba a la, a la tardanza de la venida del Señor, a que el Señor era paciente, ¿recuerdan? A que el Señor en su eternidad no tiene afán como nosotros, Él está dándole tiempo a los hombres. Y eso debe tener una repercusión en nuestra vida práctica. Si nosotros somos personas que creemos que Jesús volverá, debemos vivir conforme esa verdad santificándonos, estando atentos y alertas a su venida. Ahora Pedro, para terminar su epístola, vuelve a enfatizar un argumento que él ya había usado, pero ahora él va a añadir otros ingredientes para concluir. Entonces dice Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Asimismo como Él nos había mostrado que el Señor no había venido porque quería darle tiempo a los hombres que se arrepientan, ahora nos dice que el Señor no ha venido y Él retarda su venida porque Él es paciente. ¿Paciente para qué? Esperando que el número de aquellos que han de ser salvos sea completado. O sea, cada día que el Señor le da a los hombres de plazo en cuanto a su venida también es un plazo porque él sabe que él está recogiendo a su pueblo Jesús en carne él decía las siguientes palabras tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer oirán mi voz y habrá un pastor y un rebaño o sea, el Señor sabía y Él conoce la cantidad de ovejas que van a ser parte de su rebaño celestial. Y antes que ese número no se complete, Él no va a venir. Entonces Él está preocupado, hermano, en la salvación de las almas. Y eso hace que tu, su venida no sea tan inmediata, porque aún hay personas que deben oír el Evangelio. Aún hay personas que deben creer en el Evangelio. Aún hay personas que deben ser salvas por el Evangelio. Y esa certeza que nos da que Dios ha elegido desde la eternidad a un pueblo para sí mismo, tampoco nos lleva a la pasividad. Sino como el Señor dijo, antes de mi venida será predicado el Evangelio a todas las naciones y vendrá el fin. Por un lado sabemos que Jesús como Él lo ha prometido va a reunir a los suyos Por otro lado sabemos que es parte de nuestra responsabilidad predicar el Evangelio No solo predicar, orar para que el Evangelio corra Orar para que los que predican el Evangelio sean efectivos Orar para que muchos más medios sean usados poderosamente por la gracia y el Espíritu de Dios Para que otros crean Jesús orando decía, Padre, no solo te pido por estos, te pido por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Y así mismo nosotros deberíamos doblar nuestras rodillas e inclinar nuestro corazón para que aquellos que han de ser salvos puedan ser salvos. Porque por un lado se va reuniendo el sagrado rebaño de Jesucristo y por otro lado eso nos acerca más a la venida de nuestro Señor y debemos saberlo que el Señor es paciente para salvación ahora sigue diciendo Pedro y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación 
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, Pedro comienza a enfatizar en los argumentos que él da para el retardo de la venida de nuestro Señor. Lo primero que él dice en contra de la falacia de los falsos maestros que negaban la parucía del Señor o su advenimiento, era que ese advenimiento había sido anunciado por los profetas. Era que ese advenimiento había sido anunciado por Jesús. Era que ese advenimiento había sido anunciado por los apóstoles. Todas las escrituras nos hablan del retorno de nuestro Señor Jesucristo y su juicio. Después apelando a la ignorancia de estos falsos maestros Él da argumentos históricos de hechos donde Dios ya juzgó al hombre de manera certera Como lo va a hacer en su segunda venida Hablándonos del diluvio Recuerda que estuvimos viendo Después apela al carácter de Dios y a su naturaleza La misericordia de Dios y la eternidad Ahora para añadirle argumentos a lo que él viene enseñando Va a poner el testimonio de la enseñanza del apóstol Pablo ¿Sí? Lo que Pedro anunciaba ya lo decían los profetas Lo enseñó Jesús y lo enseñaron los otros apóstoles Y además lo enseña el otro gran líder de la iglesia primitiva Nuestro amado hermano Pablo Como dice ahí Como también nuestro amado hermano Pablo. Qué frase tan linda como Pedro se refiere a Pablo, ¿no? No se refiere en un término engrandeciendo a Pablo. Pudiera decir, como también lo dice el gran apóstol Pablo, ¿no? Él usa un término de compañerismo, un término de hermandad. Mostrándonos aún el relacionamiento que tenían estos grandes hombres de Dios. Pero que en su manera de hablar, de servir, eran personas muy humildes. Ahora, esta frase ha sido... Usada muchas veces para callar una serie de murmuraciones o de paradigmas falsos que existían entre el relacionamiento del apóstol Pablo y el relacionamiento del apóstol Pedro. Yo no sé si usted ha sido espectador de unas películas de Hechos de los Apóstoles, donde cuando Pablo llega a Jerusalén hay una rivalidad entre los apóstoles de Jerusalén y los apóstoles de Antioquía. Y hay así una especie de, de conflicto entre Pablo y Santiago y entre Pablo y Pedro, pero eso no existe en la Biblia, hermanos. Todos podemos recordar el episodio que sucedió aproximadamente 20 años antes de que se escribiera esta carta, cuando Pedro llega a Antioquía, está comiendo con los hermanos, pero después llegan los de la circuncisión. Y al estar los de la circuncisión, como ellos eran bastante legalistas, Pedro se abstiene de comer con los gentiles. Y Pablo viendo que era una actitud reprobable, él lo expone públicamente y señala el pecado de, Pablo, de Pedro. Nosotros a veces no queremos que nos expongan el pecado. Pero cuando el pecado tiene la tendencia a causar mal en la iglesia, a veces es necesario, aunque fuera un apóstol. Pero en este pasaje nosotros vemos que Pedro no se llenó de resentimiento. Pedro no dividió a la iglesia. Al contrario, vemos que Pedro reconocía la gracia que Dios le había dado a Pablo. Vamos a leer un pasaje ahí en Gálatas para ver ese compañerismo interesante en el colegio apostólico de Jerusalén y los otros apóstoles que el Señor enviaría de la ciudad de Antioquía. ¿Sí? Gálatas 2, verso 7. Pablo ya nos había contado en su epístola de Gálatas, capítulo 1, verso 18, que él, el primer viaje que hizo a Jerusalén no se pudo encontrar con los otros apóstoles, sino solo se pudo encontrar con Pedro. Y pasó 15 días con Pedro. Dice que después volvió, unos años después, por revelación, volvió con Tito y llegando a la ciudad de Jerusalén se encontró a Jacobo, que es Santiago el escritor de la epístola, que es el hermano de Jesús en la carne, que llegó a ser uno de los ancianos y de las columnas en Jerusalén, se encontró con Juan, el autor del evangelio, el apóstol, y se encontró con Cefas o Pedro. Y mire lo que dice ahí en el 7, 2, 7. Antes, por el contrario, como me vieron que me había sido encomendado el evangelio y la incircuncisión, como a Pedro 
el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y es bien interesante, Dios envía a Pedro a los especialmente a la circuncisión y envía a Pablo especialmente a la incircuncisión pero el que envió a uno también envió al otro y el que iba a predicar a unos no era enemigo del que predicaba a otros sino eran compañeros tal vez uno de los más grandes peligros que nosotros tenemos es pensar que nuestros hermanos son nuestros enemigos Cómo el diablo sutilmente engaña al pueblo de Dios, divide al pueblo de Dios. ¿Mm? Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Es interesante, Pablo no anduvo con el Señor Jesús. Pablo no fue de los doce apóstoles. Pablo fue como él mismo dice, un abortivo. Pero ese que fue como un abortivo, Usted puede leer claramente como él mismo dice, como Dios le reveló el misterio del Evangelio. Y como ese misterio en boca de Pablo predicado formó las primeras iglesias gentiles. Y los apóstoles en Jerusalén no podían ¿sí? dejar de reconocer la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo y sus compañeros y la revelación que tenía Pablo. ¿Sí? Y dice ahí que ellos reconocieron la gracia que le había sido dada. Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. El hermano Hernández Díaz comentando este pasaje, dice que este pasaje es crucial en la historia del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba habiendo una división no propiciada por los apóstoles, sino por los de la circuncisión que estaban enseñando un Evangelio mezclado con obras. Entonces esta unidad entre los apóstoles de Jerusalén y Pablo mostraba que el Evangelio era uno. Y que no se podía pervertir. Hoy en día uno de los argumentos que usan los judaizantes para enredar a los cristianos es que los gentiles no necesitan guardar la ley. Pero si usted es judío o si usted tiene apellido de descendencia judía, usted sí necesita guardar el evangelio y la ley. Y de alguna manera hacen a los gentiles comenzar a escodriñar en su árbol genealógico a ver si tienen algún apellido judío. Y si tiene un apellido judío, ahora usted sí tiene que guardar la ley. Pero ni siquiera para los judíos, hermano, el Nuevo Testamento manda semejante obligación. Eso saben cómo lo describe el Nuevo Testamento como un evangelio maldito como una aberración y perversión del evangelio puro solamente por fe solamente por gracia solamente por Jesucristo entonces el, la mano entre Pedro y Pablo Juan y Santiago nos mostraba la unidad de pensamiento, de doctrina y de predicación de estos hombres aunque Pablo era enviado para unos y Pedro para otros, el evangelio era el mismo. ¿Sí? Podríamos decir, unos hoy en día son enviados a los indios, otros son enviados a los chinos, otros son enviados a la universidad. Y aunque somos enviados a diferentes esferas a predicar el evangelio, el evangelio es el mismo. ¿Ah? Y ese compañerismo y esa unidad la vemos en esa pequeña frase que usa Pedro para hablar de su amado hermano Pablo. ¿Sí? Volvamos al pasaje de segunda de Pedro. Era como si, ¿ustedes recuerdan la figura del arca? El arca del pacto, el mueble más sagrado que nos hablaba de la gloria y la persona de Jesucristo. Porque era el mueble de madera y de oro. Allí se derramaba... Un, la sangre sobre la tapa del arca que era el propiciatorio y en la tapa del arca que era el propiciatorio habían dos querubines que con sus dos alas se tocaban en las puntas y estaban encima del arca 
Nosotros podríamos decir que esos dos grandes líderes del Nuevo Testamento entre los apóstoles fue Pedro y fue Pablo. Y Pedro extiende sus alas con su testimonio. Y Pablo también extiende sus alas. Y ambos querubines apuntan hacia el mismo lugar. Cristo y la doctrina del Nuevo Pacto. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? No era que un querubín miraba para un lado y el otro miraba para otro. No era que un querubín tenía sus alas lejos del otro, no, ambos se tocaban. Y eso habla de la unidad y del compañerismo, del testimonio que nosotros tenemos en las Escrituras. Amén. Hay sectas, hay hermanos, por ejemplo, el hermano Don Yulán en, en Brasil les llegó a enseñar esto, hermanos. Él llegó a enseñar que los escritos de Juan eran la gran revelación y comenzó a ponerlos a tal punto que desacreditó los escritos de Pablo de Santiago. Muy parecido a lo que hizo uno de los herejes de los primeros siglos, Arrio. Él decía, no, solo los de Pablo. Pero cuando usted mira, la Biblia mantiene una unidad perfecta. Son todos. Pablo, Juan, Santiago, Mateo, Lucas y además todos los profetas del Antiguo Testamento. Hay una unidad orgánica, indivisible en las Escrituras. Las Escrituras no se contradicen. Pablo no se contradice con Santiago. Pedro no se contradice con Pablo. Jeremías y Isaías no se contradicen con Apocalipsis o Daniel. Todos mantienen una unidad perfecta. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda. ¿Sabe qué significa esa palabra toda, hermano? Toda. ¿Hasta qué punto? Ni una coma, ni una tilde pasará. Toda es santa palabra de Dios. Amén. Entonces en este pasaje Pablo, Pedro apela a la unidad doctrinal con el apóstol Pablo y sus escritos. Dice ahí en el verso 15, segunda de Pedro verso, capítulo 3, verso 15. Dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Ya es interesante que Pedro para este año que escribe su epístola, más o menos 60 al 65, ya era consciente de que Pablo tenía una gran cantidad de epístolas que circulaban entre la iglesia. Ya él sabía que los hermanos habían seguramente leído las cartas que Pablo envió para la región. Colosenses, Efesios, Tesalonicenses. Eran cartas no solo dirigidas a una iglesia, sino que eran cartas circulares. ¿Qué quiere decir eso? Los cristianos de una iglesia la leían, la copiaban y la mandaban a otra iglesia. Para que todos los cristianos estuvieran en un mismo pensar y en un mismo sentir. Dice, hablando en ellas de estas cosas. O sea, lo que Pedro nos está diciendo en relación a la venida del Señor. Por ejemplo, que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Por ejemplo, el ambiente espiritual que se va a encontrar antes de la venida del Señor. La apostasía, el anticristo y ciertas gran cantidad de señales. Ya Pablo las había hablado. O sea, el argumento y la doctrina de la parucía de Pedro no es un argumento nuevo. Viene de los apóstoles, viene de Jesús, viene de los profetas. Y Pablo en este momento también estaba escribiendo de las mismas cosas. Y eso nos da seguridad de pensamiento y doctrinal, hermano. Cuando nosotros hablamos de la doctrina del retorno del Señor Jesús, no es una doctrina que esté escondida por allá en misterio. Es una de las doctrinas fundamentales y por ende hay gran cantidad de pasajes que la sostienen. Es una doctrina innegable. Solo los falsos profetas podrían negar, ta, negar y burlarse de tal verdad como lo estaban haciendo en la época de los apóstoles. Amén. Dice, 
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entender. O sea que Pablo nos está diciendo que algunas cosas que el Señor le mostró a Pablo y que Pablo enseñaba tenían cierto grado de dificultad para entender. ¿Sí? Era una sabiduría, como Pablo dice en 1 Corintios, en misterio. Era una sabiduría oculta que era nuestra gloria, pero que a veces el mismo Pablo se hallaba limitado a enseñarla en ciertos lugares. ¿Usted recuerda las palabras que le dice Pablo a los corintios? Pablo a los corintios les dice que él quiere hablar cosas más profundas, pero que ellos se han hecho niños espirituales. Entonces, solo les puede dar a beber leche. ¿Sí? El autor de la pista de los hebreos dice lo mismo. Como los cristianos se habían hecho tardos para oír, ellos no podían entender ciertas cosas. Y a veces es cierto que la revelación de Dios está ahí, es clara. Pero hay cosas en la revelación que van a hacer que nuestra cabeza nos duela. ¿Mm? Hay cosas claras de la doctrina, hermano. Hay cosas que vamos a tener que pasar tiempo. Hay cosas que vamos a tener que pasar tiempo en oración. Hay cosas que vamos a entender bajo el estudio minucioso. Y como leíamos aquel día en Mateo, bajo el trabajo de excavar y profundizar. Ahora, como alguien decía, la Biblia es como un mar. Creo que era Spurgeon el que decía eso. Un mar donde un niño se puede sentar en una playa y disfrutar de las olas. Pero también es un mar a veces donde los mejores capitanes han perdido sus barcos. Y es interesante que Dios dejó su verdad con, ese, con esa realidad. Hay cosas muy fáciles de entender, hay cosas que no son tan fáciles de entender. Y todo estudiante y lector de la Biblia, todo discípulo de Jesucristo, tiene ese desafío por delante. ¿Sí? Y es un conflicto bueno. ¿Por qué es bueno? Porque en la medida que yo no entiendo, para poder comprender, me voy a tener que sumergir. Para poder comprender, yo voy a tener que acudir a la sabiduría que el Señor le ha dado a la iglesia y a los maestros de la iglesia. De la historia de la iglesia. Porque es bueno, porque va a hacer que yo me esfuerce y no tenga simplemente un conocimiento superficial de aquellas verdades claras, sino que yo desee conocer y profundizar en aquellas cosas que a veces parecen difíciles de entender. Hermano, y en cuanto a la escatología, la venida del Señor, hay varias cosas que encierran cierto grado de dificultad. La venida del Señor, el anticristo, las señales, la última semana de Daniel, Apocalipsis. Son libros que para entenderlos se requiere cierto grado de revelación, de madurez, de entrega, de conocimiento y de perseverancia. ¿Sí? Y eso es bueno porque para poderlos entender requiere un compromiso de aquellos que realmente desean conocerlo. ¿Sí? Ahora mire lo que sigue diciendo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora hermano, difícil de entender o complicado de interpretar, no quiere decir que sea imposible. ¿Sí? Solo Pedro está reconociendo que hay cierta complejidad en el pasaje, o en los pasajes. Y dice, hay algunas difíciles de entender... Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su perdición. Entonces ahora Pedro nos muestra que esos pasajes que son difíciles han sido usados por los falsos maestros que son comparados aquí con hombres indoctos e inconstantes para torcerlos para que ellos de alguna manera lleven a la gente a pensar lo que los falsos maestros piensan. Y el hermano Warren Winston dice algo que es muy cierto. Toda falsa doctrina tiene raíz en la escritura. ¿Por qué? Porque hay algunos que la tuercen. 
La Biblia nos advierte lo siguiente. Hay, dice Apocalipsis, de los que añadan a la Escritura o de los que le quiten a la Escritura. Ese es un peligro. En la historia de la iglesia ha sucedido eso. Algunos llegan a decir, hay que añadirle ciertas cosas que no dijeron los apóstoles. Eso lo dijo Mahoma. Y quiso introducir el, el Corán como libro sagrado. Él quiso añadirle. Pero hay otros que quieren quitarle. Como Arrio, que hablábamos ahorita. Él nos dice, no, estos libros no son inspirados. Entonces siempre hay una guerra en relación a la Biblia. Pero ahora este pasaje nos hace una advertencia no en cuanto a los que le quieren añadir o en cuanto a los que le quieren quitar, sino en cuanto a aquellos que usan la Biblia para torcerla. ¿Sí? ¿Se acuerda que nosotros estuvimos hablando un poco de la interpretación, lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1? Que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces los maestros falsos, ellos muchas veces no van a decir, no creemos en la Biblia. No, ellos creen en la Biblia. Ellos no van a decir que la Biblia tiene errores. No, ellos creen en la inspiración de la Biblia. Entonces, ¿cuál está el, ¿en dónde está el peligro? Que cuando llegan a la Biblia, la tuercen. ¿Usted no ha visto eso en un púlpito cristiano? Cogen un versículo, lo desvinculan de su contexto histórico, de su contexto anterior, de su contexto inmediato, del contexto de la epístola y usan el versículo para enseñarle a usted a atar y decretar al diablo. Cuando el versículo habla de los problemas entre hermanos. Cogen el, el versículo de la parábola de sembrador para decirle que si usted siembra, va a recoger al 100% para pedirle dinero. Cuando eso habla de cómo usted recibe la palabra en su corazón y cómo da fruto eso en su vida. Pero como dijo alguien, la palabra da para mucho. Depende del intérprete. ¿Sí? Depende del intérprete. Como alguien decía... Caminar sobre las escrituras es caminar como por el filo de un cuchillo. Si usted no va rectamente o se cae a la derecha o se cae a la izquierda. Todas las falsas doctrinas son un desvío, un desequilibrio, un torcer algo que Dios había dicho. ¿Sí? Y nosotros debemos aprender a caminar por el medio. Y eso requiere una gran delicadeza. Temor y santidad a aquellos que leemos la Biblia. Pablo le decía a Timoteo, podemos leerlo hermano, ahí en segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice, procura, esto es algo que nosotros debemos buscar, procurar, ¿qué? Con diligencia, o sea eso requiere trabajo. Y es que eso es uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos, hermano. Para poder entender la Biblia necesitamos tener una búsqueda diligente de la verdad. ¿Sí? Hermanos, nuestra lectura superficial a veces es muy peligrosa. A veces es muy engañosa. ¿Sí? Eso hacían los falsos maestros. Hermano, ¿cuántos tuercen? La Biblia, en un púlpito o en su devocional. ¿Cuántos cogen el versículo y lo llevan para un lugar donde Dios no quiere que ese versículo se dirija? Entonces debemos ser diligentes en el estudio de la palabra. Yo ahorita estoy enseñando para unos estudiantes, hermano, y me doy cuenta que varios están pastoreando iglesias. Hermano, yo hago preguntas básicas del Nuevo Testamento, de las doctrinas, y los desatinos son preocupantes a veces. A veces les pregunto a los estudiantes, bueno, ¿cuántos están leyendo la Biblia a diario? Y muchos tienen pe pena de responder porque no la están leyendo. Les leo un pasaje, ¿qué significa ese pasaje? Y a veces las respuestas no son buenas respuestas, hermano. Y son personas que están estudiando. Imagínense los que no están estudiando. ¿Sí? Nosotros requerimos preparación, hermano. 
sea formal, sea informal, pero necesitamos ser diligentes en nuestra comprensión y nuestra lectura de la palabra. Amén. Porque ahí estamos a ver la característica de los falsos maestros, inductos e inconstantes. Es lo que dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué haber gonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien, hay, hay cosas que debemos aprender a usar bien hermano. Imagínese usted con un cuchillo siendo indelicado. Usted con un cuchillo puede, algo que es bueno, que usted lo puede usar para cocinar, para muchas cosas, si lo usa descuidadamente usted se va a herir. Yo en estos días hablaba con una mujer, y ella me decía, hermano, estoy preocupado porque tengo unas tremendas maldiciones generacionales que heredé de mi papá y de mi mamá. Y le dije, sí, hermana, ¿y dónde usted entiende eso? Éxodo tal dice que Dios visita la maldad. Hasta cuarta generación. Yo tengo unas maldiciones que vienen de... Mi abuelo era un chamán que eso se metía y mi abuela era una bruja. Y, y yo le digo, hermana, eso de las maldiciones generacionales no existe. Me dice, sí. Yo le dije, muéstreme un versículo en el Nuevo Testamento. Donde Pablo, algunos de los apóstoles dijeran, tengan cuidado con las maldiciones generacionales. Rompan esos pactos. Anulen en el nombre del Señor la herencia pecaminosa de su abuelo el brujo. No, la Biblia habla de las obras de la carne, que usted debe morir a las obras de su carne. La Biblia habla de que usted debe renovar su mente para no estar en el espíritu del mundo. ¿Usted ha leído eso? Esas son las exhortaciones de Pablo. Entonces le dije, mire, Ezequiel dice así, el alma que pecare esa morirá. Y da un ejemplo, porque los judíos decían así, los padres comieron las, hielas, las uvas amargas y a los hijos les dio la dentera. ¿Qué quería decir? Eso era la tradición de la maldición generacional de los judíos. O sea, los papás hacían cosas y a los hijos les sucedían las consecuencias. Pero dice Ezequiel, nunca más se os dirá así. Sino que el alma que pecare, esta morirá. Si hubiera un hombre impío, borracho, idólatra, adúltero, que tuviera un hijo justo, el hijo no morirá por el pecado del padre. Y si viera un padre justo, que tuviera un hijo idólatra, borracho, homosexual y impío, dice el pasaje, el padre no morirá por el pecado de su hijo. Entonces, hermano, ¿cuál es la explicación de que Dios visita la maldad hasta cuarta generación? Dios visita la maldad hasta la cuarta generación cuando los hijos permanecen en el pecado de sus padres. ¿Ya? O sea, Dios no cambia en generación en generación. Él sigue tratando el pecado con el papá, con el nieto, con el hijo, si siguen en él. Pero ¿cuántos cristianos atando y desatando y rompiendo las maldiciones de sus tatarabuelos. Y eso investigan, hacen todo un, todo un proyecto de investigación de dónde vienen. Con razón, hermano, yo tengo problemas de carácter. Usted tiene problemas de carácter porque anda en la carne. Porque si usted andara en el espíritu, se parecería a Cristo. Ahora, ese es el cristianismo llevado por vientos de doctrina, hermano. Y usan un versículo y eso se vuelve una práctica sagrada. Todos los días de ayuno, rompedura de ligaduras maldicionadas, de generaciones maldicionadas, ataduras maldicionadas, yo no sé cómo. Aquí no tenemos esas prácticas. Hermano, nosotros debemos usar bien la palabra de verdad. Porque hay muchos que la usan de una manera incorrecta. Volvamos ahí a segunda de Pedro. Entonces algunos las tuercen. Ahora no es de extrañar. ¿Se acuerda que decíamos que ellos preferían los falsos maestros torcer las escrituras a enderezar sus vidas? Porque hay algunos que son así. Cuando la Biblia habla asuntos que no les conviene, entonces ellos 
tuercen. Y la idea del pasaje en griego es como cuando se torturaba a una persona en una, una silla de tortura y se le maltrataba. Algunos que cogen un pasaje que no dice eso y lo, lo voltean y lo voltean y lo, hasta que lo tuercen. ¿Sí? Ahora, como nos dice Pablo aquí, no solo tuercen los pasajes difíciles, sino dice ahí, los cuales los indoctos inconstantes tuercen como también las otras escrituras. O sea, ellos no solo tuercen lo que tiene que ver con la venida del Señor. Ellos tuercen también las otras escrituras. O sea, el falso maestro, el apóstata, se caracteriza por el uso abusivo y la malinterpretación de las escrituras. Eso es una señal de que estamos ante una doctrina peligrosa. Ahora, ¿quiénes son los que hacen eso? ¿Cómo dice ahí? Dice, los indoctos e inconstantes. ¿Qué es una persona indocta? La palabra en el griego es amates, que significa instrucción, pero con el negativo a. O sea, sin instrucción. O sea, ¿quién es una persona indocta? Alguien que no ha tenido una preparación bíblica sólida. O sea, la persona que es ignorante... Él llega a las escrituras y él interpreta las escrituras de cualquier manera. Entonces nosotros para no caer en esos pecados necesitamos instrucción. Hermanos, yo hallo muy importante nuestra reunión del martes. Yo, yo creo, hermanos, vital nuestra reunión de estudio de la palabra el sábado. Y si algunos pudiéramos profundizar más, deberíamos hacerlos. Principalmente los que están enseñando con jóvenes, con niños, en su casa. Nosotros no podemos ser personas indoctas, ignorantes, sin instrucción. Porque lastimosamente no solo el que tiene el corazón perverso tuerce las escrituras, también el que es ignorante e ingenuo. ¿Sí? Y la otra palabra inconstante que es una persona inconstante una persona vacilante inestable que cambia fácilmente entonces la inconstancia y la ignorancia son las madres del error ¿Sí? hermano yo pensando en estos pasajes y viendo unos hermanos en estos días me parecía tan triste, personas que han estado con nosotros hoy están judaizándose, hoy están guardando el sábado, hoy están circuncidándose, hoy están siguiendo a rabinos. Es triste, hermano. Pero saben que una característica que uno veía en esto eran personas que venían los domingos y eso. Un día estaban contentas, otros días estaban deprimidos. Sean personas que no tuvieron compromiso con la palabra y que eran muy fluctuantes. ¿Y ¿Saben qué es lo que pasa cuando uno es tan fluctuante, hermano? Que a veces llega el viento de error y se lo lleva. Y es triste, hermanos. Pero cristianos, en cosas así, en errores, en herejías, hermano. Eso es muy triste, ¿no? Y a veces usted piensa que eso no va a llegar. Yo he tenido conversación con varios hermanos acá, familias, que me decían, uy hermano, a mí eso me fue moviendo. Y yo pensaba, bueno, pero como hermanos que llevan ya años reuniéndose, ¿cómo se dejan mover por esas cosas? Hermanos, hay que estar vigilantes, porque esa es la gran advertencia de la epístola. Si nosotros no estamos firmes en la verdad, vamos a ser presas de él. Error. Esto no es un juego, hermanos. El mundo espiritual tiene muchos engaños y el mundo religioso cristiano también. Ahora dice que los inconstantes e indoctos ellos tuerden para qué? Para su propia perdición. O sea, hay una advertencia, hermano. Cuando una persona tuerce la palabra. La tuerce para su propia destrucción. Porque la palabra no puede ser torcida. 
Cuando la palabra es manipulada para destrucción, el que es destruido es el que, el que la está manipulando. Porque la palabra sigue siendo, ¿qué? La misma. Ella prevalece. Ella nunca ha perdido un combate contra la herejía. Usted puede leer la historia de la iglesia. En estos días hablábamos con Juan que usted va a buscar los escritos de los herejes del primer siglo y no los encuentra. ¿Por qué? Porque Dios se encargó que la herejía quedara exterminada. Bueno, y entonces, ¿cómo en la historia de la iglesia conocemos las herejías? Por los libros que escribieron los hermanos. Porque, digamos, escribían el libro contra no sé quién, que era un hereje. Entonces, no tenemos el libro del hereje, pero tenemos el escrito del hermano que lo denunció. Y lo que conocemos del hereje fue lo que denunció Dios a través de sus siervos. Usted ve lo interesante, Dios no ha dejado que la herejía prospere. Siempre la verdad prevalece. Pero el que tuerce las escrituras sí se pierde, hermano. Y no solo el que tuerce las escrituras, los que le siguen, sí se pierde. Y lo más importante que debería buscar una persona cuando ella está buscando reunirse, no es el grupo de alabanza, no es lo hermoso del salón, sino es si le están predicando la verdad, porque es la verdad la que salva o es la verdad la que condena al hombre. ¿Sí? Tuercen para qué? Para su propia per. Y ahora mire la exhortación final, hermano, con la que vamos sellando nuestro estudio. Así que vosotros, oh amados. Usted puede ver que Pedro está hablando a estos hermanos. No, él, está, él no está hablando como un tirano, él está hablando como un pastor. Porque un pastor genuino se preocupa por alimentar a la iglesia con la verdad y se preocupa también para ahuyentar los lobos y sus errores. ¿Sí? Por un lado nos preocupamos por edificar y por otro lado nos preocupamos por defender los enemigos que quieren destruir esa edificación. Como en el tiempo de Esdras y Nehemías, por un lado con la pala y por el otro lado con la espada. Por, otro, por un lado edificamos la verdad y por otro lado denunciamos el error esas dos cosas hacen parte del callado y de la vara de los pastores de Dios por lo menos ¿Sí? se lo puede ver en los escritos de Pablo, de Pedro ellos tenían una solemne preocupación por la iglesia que deberíamos tener nosotros ¿Sí? así que vosotros Oh amados, sabiéndolo de antemano. Este era un escrito que preparaba la iglesia para los grandes desafíos que ella se iba a encontrar. No iban a ser pocos, no iban a ser pequeños. La iglesia iba a enfrentar un camino lleno de falsas doctrinas, herejías, lobos rapaces, lobos engañadores y hombres perversos. Y la iglesia debía estar preparada doctrinalmente y apercibida porque ella tenía que enfrentar eso. Usted sale a un mundo cristiano donde usted puede tener certeza de que gran parte de lo que se conoce como el cristianismo en nuestros días con sus grandes exponentes tiene grandes tintes de herejía y apostasía. Usted no puede ser ingenuo. En el mercado religioso hay una gran cantidad de engaños que están a la puerta. Y nosotros debemos discernirlo. Usted no se ha dado cuenta, hermano, a través de nuestro estudio, cómo la palabra preparaba de antemano muchos de los grandes problemas que estamos viviendo en nuestra generación como cristianos. A mí me parecía increíble, verso tras verso, ver cómo Dios ya nos anticipaba el carácter, las prácticas, las doctrinas de los falsos maestros. Sin decir que estaba hablando de Joel Austin y de Benny Hill. O de Cash Luna. Pero ya Dios lo había dicho, hermano. Perdón, Benny Hill se arrepintió. Dicen. Sabiendo lo de An. Antemano. Sabiendo de antemano, ¿qué debemos hacer? Guardaos. O sea, hay cosas que usted no tiene que participar. Hay cosas que usted no tiene que escuchar. Hay cosas que usted no tiene que tolerar, hermano. 
Hay cosas que al contrario debemos denunciar. Hay cosas que debemos aborrecer. ¿Sí? Así actuaban los apóstoles. No, hermano. ¿Usted se acuerda cuando... Ah, Andrés estuvo hablando acá de eso. ¿Se acuerda el tiempo de Saúl cuando Dios mandó matar a Agar? A veces nosotros perdonamos lo que Dios no perdona, hermano. Hay cosas que deben ser tratadas seriamente. Y una de esas cosas es la doctrina falsa. Hay que sacar la espada y cortar las cabezas de la herejía y del espíritu de error. Guardados. Porque, ¿qué es lo que pasa si no nos guardamos? No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. O sea, hay un error que tienen los inicuos que puede derribarnos de nuestra firmeza. Vamos a leer un pasaje ahí rápido para ir terminando. Ahí en, prime, en el, la epístola de Gálatas, los hermanos van a comenzar a estudiar Gálatas, que es una epístola que en cuanto a muchos asuntos es clave en cuanto a la doctrina cristiana. Pero hay un pasaje que yo leyendo Gálatas, porque es el libro que estoy leyendo ahorita del Nuevo Testamento, estudiándolo personalmente, me pareció tan interesante, hermano. No interesante, tan alarmante, que es Gálatas 3.1. Dice ahí, oh Gálatas insensatos, ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea, los Gálatas era una región, ni siquiera una ciudad hermano, era una región donde habían muchas iglesias cristianas fundadas por el ministerio del apóstol Pablo y ellos habían conocido el evangelio y se les había presentado claramente a Jesucristo y este crucificado. O sea, ellos no recibieron el evangelio de superación personal de nuestros días. Ellos no recibieron el evangelio de la prosperidad, tampoco. Ellos no recibieron el evangelio de la autoayuda que se escucha en nuestros días, no. Ellos recibieron el evangelio puro del más grande exponente del cristianismo que fue Pablo. Y Pablo llega a decir que él está sorprendido de que ellos habiendo conocido la verdad claramente se dejaron fascinar. ¿Quién os fascinó? Pregunta Pablo. Y la palabra en el griego es abascanen, que significa literalmente ¿Quién os hechizó? Hay un hechizo, hay un poder espiritual, hay un arte mágico en la falsa doctrina. El falso predicador es comparado con un brujo. El falso predicador es acompañado, es acompañado con un hechicero que cautiva con el poder del engaño a las mentes ingenuas. Y la gente lo cree, hermano. Hay un poder horrible y sumamente peligroso en la falsa doctrina. Usted puede leer la historia de los adventistas del séptimo día. O puede leer la historia de los testigos de Jehová, hermano. Esos hombres con falsas proferías, profecías cautivaron un pueblo que en un comienzo algunos eran cristianos. Y ponían fechas de la venida del Señor y la gente vendía todo. Siguiendo un falso profeta, hermano. Hay gente que se ha suicidado. Congregaciones donde 500 miembros se han suicidado siguiendo un falso profeta. Hay congregaciones donde las mujeres permiten que sus hijas sean violadas por el falso profeta, hermano. Y usted dice, ¿hasta dónde llega la, la, la irracionalidad de estas personas? El engaño tiene un poder. Y usted puede pensar que las iglesias fundadas por Pablo el apóstol cayeron en ese poder. ¿Sí? Yo he conocido ya varios hermanos que hoy en día están en lugares que tienen color de secta. Y en hermanos queridos, así como los que estamos acá, que teníamos comunión, que simpatizaban con la doctrina. Pero hermano, los indoctos e inconstantes. Los indoctos. Si usted es una persona que no conoce profundamente la verdad, 
va a tener problemas. Y la inconstancia también, hermano. Hay hechizos espirituales. ¿Sí? Y literalmente a veces parecen brujos. Voy a convertir esto en esto, dice. Y comienzan a hacer una serie de falsos milagros para atraer la atención y el corazón de las personas. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con todo esto? Mira cómo termina Pablo ahí, Pedro ahí, su segunda epístola en el verso 18. Dice, 17, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hermano, la doctrina cristiana es una doctrina firme. En realidad es una doctrina muy sólida. Usted puede arraigarse a ello. Hablaban estos días con los estudiantes de la, del semestre pasado de introducción al Antiguo Testamento. Yo les dije, bueno, voy a hacerles una pregunta. Después de haber visto la materia, ¿usted qué piensa de su cristianismo? Entonces muchos decían, hermano, cuando uno no conoce la historia es tan ignorante, pero nuestra fe es tan sólida, tan grande, tan firme. Viejitas de 65 años diciendo eso, hermano. Impresionadas con la historia de la Biblia, hermano. ¿Ah? Y a veces nosotros tenemos jóvenes que ignoran eso. Jóvenes que no saben cómo se formó la Biblia, quién escribió la Biblia, si la Biblia tiene errores, si no tiene errores. Si son confiables los documentos que tenemos de la Biblia. ¿Qué pensamos de las copias de la Biblia? No, eso no nos interesa. Nos interesa escuchar música cristiana. Por eso es que caemos en los engaños, por eso hay tantos cristianos con dudas, confusiones, porque no nos interesa conocer la verdad. ¿Cuántos entran al campo de la batalla en la universidad y quedan avergonzados con sus profesores incrédulos porque no conocen la verdad de la fe cristiana? ¿Cierto? Una exhortación para animarles como Pedro nos va a animar en este pasaje, hermano. Antes viene, o sea, en vez de caer en el error de los cínicos, ¿qué debemos hacer? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, Pedro está animando a sus lectores a buscar la semejanza de Cristo y al crecimiento espiritual como una meta loable y necesaria para no caer en el error. Usted necesita crecer y yo necesito crecer, hermano, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Propóngase una meta espiritual. Yo necesito conocer, yo necesito avanzar, yo necesito profundizar en mi fe y aquel que es el centro de mi fe, que es el Señor Jesucristo. Es el conocimiento de Él, de su verdad, de su palabra, lo que nos va a mantener firmes. Ahora hay dos palabras ahí interesantes, gracia y conocimiento. Por un lado, algunos solo quieren la gracia, el poder de Dios, pero la gracia sin conocimiento generalmente nos lleva al sensacionalismo o al fa fanatismo. Pero el conocimiento sin gracia nos hace intelectuales muertos. Necesitamos ambas cosas, ¿no? Por un lado conocer al Señor y por otro lado experimentar poderosamente la gracia que viene a través del conocimiento del Señor. Ahora estas dos cosas siempre van juntas en la Biblia, conocimiento y gracia. Si usted no tiene conocimiento es posible que no experimente gracia. ¿Sí? Y todo está centrado en una persona, nuestro Señor Jesús. No basta con ser cristianos. Necesitamos que Jesús crezca y se forme en nosotros, hermano. No basta con ser cristianos, hermano. Necesitamos conocer a ese Jesús que se ha revelado. No basta solo con conocerle. Necesitamos experimentar el poder de su gracia en nuestras vidas. No basta solo con criticar al falso maestro, hermano. Necesitamos conocer a Cristo. Porque Él es la verdad. Él es la vida. Y así termina Pedro. A Él sea gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
¿Qué sello tan precioso? ¿Qué, ¿Dónde sella Pedro? En el centro de la teología cristiana. ¿Cuál es el centro de la teología cristiana? Jesucristo, su gloria y su exaltación por todos los siglos para siempre. Amén. ¿Sí? Pedro nos muestra el aprecio y la gloria que tiene nuestro Señor Jesús para él. ¿Ah? Decía alguien, en este pasaje tenemos la más alta cristología. Pedro entendió que al hijo habría que honrarle como se le honra al padre. Dios no comparte su gloria con nadie, más su hijo es verdadero Dios con el padre. Participante de su misma esencia y naturaleza. Dios con él. Tres, más un solo Dios verdadero. Hermano, Cuán precioso fue esta epístola, Señor. Cuántas cosas aprendimos, hermano. Cuántas cosas entendimos de nuestro tiempo. Para mí esta epístola realmente fue muy, muy reveladora. Cuántas cosas el Señor quiere que conozcamos, crezcamos. Y cuán necesario es que la iglesia en nuestros días sea consciente de los peligros espirituales que ella tiene a su alrededor. Y Dios nos concede, como decíamos en un comienzo, escalar. Una de las montañas más del Nuevo Testamento. Damos gracias al Señor por eso. Yo quisiera animarles, hermanos, a los que no pudieron estar en todo el estudio, que vuelvan a, esos, a esas enseñanzas, que vuelvan y que puedan otra vez escucharlas, verlas, porque seguramente el Señor nos concedió una gracia especial para poder tratar estos temas. Amén. También ahora rogarles, porque... Terminamos este estudio y estamos orando para ver qué quiere el Señor ahora, en qué debemos enfocarnos, por lo menos los domingos. Entonces, rogamos sus oraciones, hermanos, para que el Señor nos dé gracia y Él nos pueda abrir las puertas y podamos predicar su palabra según el encargo y la necesidad que nosotros tenemos en estos días.